逆転裁判2男女2人で実況プレイ仕方ないあ行くのか行ってみるかホッタクレリックえ行くのオッケーこれでコートピア連続殺人鬼みたいななんか移動やな<笑>おおホッタクレリックあ行こうこれで聞くんだよそうやなそうやなあの子のこと聞くんだよ怪我してはるわあの子痛さ痛さ事故した事故した痛い、ねうん、ああ当日ホッタクリニックロビーオッケーこんなとこ来たっけここがのどかさんが入院してたちょっとポットルですよここ多分あ、来たいたいたいたいたいたいたうぅーごめんかいかなうぅー<笑>どうも先生はここのうぅー院長の本当ですわほっほー<笑>曲うわいきなり院長先生と対面かうんどうしたのかなうぅー<笑>あの、裸かのどかさんのことなんですけどガトンやばいあ,あのー、この人やばい<笑>残念だなうんあのじゃあもうそのずいぶん前退院しちまったよ<笑>顔一瞬目開けたろ<笑>ほら<笑>何この目<笑>何この人やばいこれおじいちゃん<笑>んダメでしたビュアリスじゃあほらほら早く戻りなさいはいはいはいはいあマチコくんめめかたいこと一個なしねマスククリオ意外にしないと病院からほっぽりですよ<笑>いやー院長にもらってすごい看護師だないい院長先生のお白衣ちゃんと返しておくのよ<笑>はいはい了解了解さうん<笑>そういうことですね先生じゃないん何かな<笑>うんじゃありませんよあなた一体誰なんですか院長のホタリスはほううん<笑>ねえてててて看護師さんは行っちゃったし相手してくれそうなのはこの人だけか聞こうとほほよし知らないのおっちゃんほったクリニックオッケーあのこの病院はどういううんその外科一般を<笑>外科あ外科外科一般をやっとるよ、うん、<笑>外科一般あんま詳しいことは知らんけどね<笑>知っとけやてててて,て、うんうん、なんだその目はそそうだこの近くに大きな総合病院があるんだよ、うん、<笑>患者が収容しきれないときこっちに回されてくるんだよ自信が気になってしかたないここでは外科手術やってるんですよね整、うん、形外科の手術なんとも<笑>あ形成外科の手術なんともやってみたいんだけどうん、うん、だけでいいかな全部うんでいいかないいとやってみたいですかうんうんやってみてでうん<笑>のぞかのことを<笑>ちょっと俺も一回飲んでちょっと喉はね<笑>花かのあそう花かのどかのね名前の由来が、はい、花かのどかみたいなんですよ、はい、花か、うん、のどかでお姉さんが、うん、花か、うん、耳かはあっていうのを教えてる体の一部のことですね<笑>ほうほうほうほうほうほうほうありがとうございますありがとうございます<笑>たいんですけど<笑>やばいあの子ね確か総合病院から移されてきたんだよいやいるいるいるパイナップルみたいな,な頭すげえな総合病院から彼女何か外科手術を受けたんですかうんそれ外科手術大変だったわあれは、うんうんうん、どんな手術をうんそれはいやいやいやいやちょっとそれは、うん、言えんよ言えん先生実に嬉しそうに笑ってるぞ先生じゃないけどなこれなんか<笑>医者って連中は患者のこと喋っちゃいかんの、うん、な、な、テレビのドラマでもそうだろう,う<笑>このままじゃラチが開かないなこのじいさんちょっと脅しつけてやれないかなオッケーじゃああのー、戻るで突きつけるはい突きつけるえっ、ー、と、び弁護士バッチなるほど賢いやん<笑>いけん何かなそれは僕は弁護士です今ある事件の調査をしていますなんだ怖い顔して暴力は良くないと、うん、<笑>裁判は明日です情報が欲しいんですよそそうだったのか実はなそのこれは秘密なんだよしよしよしいいぞいいぞんですかうん実はわし一応じゃないんだがこれが<笑>知ってますよそんなことあ知ってたちゃんとなるほど<笑>分かってえな,なんで<笑>完全に舐められてるまあまあ待ちなさいってあげるから情報情報んわしはなこの病院のほれなんだ生地引き<笑>惜しいな生地引き生地引きじゃない生地な惜しい惜しい惜しい生地引きなんだいや生っていう字がおかしいねまずね生地引きって言いたいな多分これああなるほど
生き字引きですかああ<笑>それそれ特に若い女の子ちゃんの患者なら知らんことはないいやお恥ずかしい話本当に恥ずかしいですねほっほっほとにかく鼻かの中の蝶のことだったからのぞか蝶あのか特にそのよーく覚えてるぞよーくな<笑>オッケーなぞかのことのぞかさんまたまた聞かせてください任せなさいほほう任せなさいあの子その一年ぐらい前総合病院から合わせてきたんだよ曲曲手つきがやらしいけど曲そうそう合ってないああそのこれ休館中ことで休館休館何の病気だったんですかいやいやいやいやありゃ怪我だったよ事故やろもしね一目で見るじゃんそりゃもうバッチリ大きくなって大怪我ですか形を包帯でぐるぐる巻きうんでもう気物で固められてしたうんうんうんそれは確かに大怪我ですね事故だよ事故怖いねやっぱほら車さうん車さって言うの難しいな<笑>車交通事故だったんですかそうだよあれだけのおけがじゃきっと新聞に載ってると思ってさ、うんうんうん、そう俺調べた調べた大変だったねうん何なんだこのじいさんはオッケーよしよしよしよし手術について手術について事故についてありますいっぱいさっきおお大手術大手術大手術大,大,大手術だったって言ってましたねうん野田課長の手術かいえええ野田課長のまあそのなんだあれだけの事故だったしうん顔のやけどがさ特にひどくて大変だったわ顔のやけどがひどいんそんなにひどかったんですかたまたまのぞかちょうが自分の写真を持っていたからね、うんうんうん、それを見て復元したらしいね顔をさはいはいはい写真彼女さほれなんだ免許取ったばっかりだったからな、うんうんうん、その免許証のために撮った写真をちょうど持ったわけだオッケーはあわしねもらっっちゃったよその写真こっそりと<笑>こっそりって<笑>いいのかなあなあよく撮れるだろう,、うんう,んうんうん、はあお宝せよお宝わしの肝心の免許証の方はどうなったんですかさあ知らんよ聞いてないな燃えちゃったんじゃないのかねうん、うん、のぞかが免許証用に用意した写真ほったいしの宝物あれなんか全然分からへん、はい、事故に事故について<笑>あの知られたんですよね、のどかさんの事故のこと。それはもう、それはね、うん、当時の新聞全部見たぞ、うんうんうん。どんな事故だったか覚えてますかうーん、ちょっと待ってな。今持ってくるから、記事。え、持ってるんですかま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、<笑>こんな言葉あるかと思ってさ。<笑>あの悪なき探求者、見習うべきかも。<笑>ああ、これこれ、これだ、うん。どうやらのどかちょ、助手席に座ってたらしいな。助手席に座ってた。は助手席ですか眠っとったらしいよ眠っとったらしい、うん、ものすごい衝撃で目が覚めたら当たり一面火の海だなるかじょうひひどを開けてなんとか自力で逃げた投げてた<笑>詳しくかほれこの記事を読めばうん<笑>ポジティブな記事調べる詳細読むことができるオッケー新しい手がかりだ目を通しておいた方がいいな目を通そう見ようえちょっと待ってはいこれすごい展開じゃない展開すごいですねそれそれ好きにうんボンはいはい調べる,調べるはいよくむのハイウェイいやそんなシャレたあれ事件名にせんやね<笑>どう考えても5月24日深夜2人乗りの乗用車が高速道路脇の壁に衝突して女性1人が逃げ遅れ焼死した、はい、警察では生存者の話などから居眠り運転による事故と見て捜査を進めている生存者花かのどかさんの談話私すっかり眠り込んでいました突然すごい衝撃で目が覚めてあたり一面もう火の海でした夢中で左のドアを開けて車から転がり出たんですその後は覚えていませんはいはいはい、はいはい、左のドア左のドア車って普通どっちやえ右ですよ右が、はい、かハンドル日本の車は右一応助手席の左が助手席です、はいはい、事件の鍵に外科医のどかさんの話によれば運転をしていたのは姉の花香美美さん、はい、今世間を探している14人、えー、薬物投与ミスのあった、はい、桐崎外科岩尾園の看護師だというこれを果たして偶然なのかえこれすごい陰謀隠されてないはい多分ねもうそれしかないよねこんなこんなな、はい、こんな記事書いてて、はい、一人乗り逃げ遅れた、はい、<笑>それしかないよねもうないですねえそんなすごい話なんこれはいもう男であったのがそうですよ布川城を手術してから治るまで半年かかったなうんうんうんうんうん去年の12月頃退院してったようんうん半年前かんこれ
。どうよ。結構役に立ったろう。うん。は、はい。ありがとうございました。うん。じゃあ、わし、そろそろ病室に戻るからさ。野中ちゃんよろしくな。うん。すげえ。僕も役とするか。うん。<笑>うんが。そうね。調べていい、この人だけ。いいよ。患者さんがリハビリステーション。リハビリテーション,ション,ションをして。あ、リハビリテーション。<笑>顔をクリストに浮かべて油汗ダラダラだ。全身がブルブル。これ、ホッタさんが喋ってるね。あ、ほんまやほんまやほんまや。<笑>全身がブルブル震えて今にも倒れそうだ。うん。<笑>ちょっと勝手に喋らないでくださいよ。<笑>いやー、すまん。うん、ごめん。うん。<笑>よし、全部ホッタさん喋ってるんじゃないこれ全部。<笑>じゃあこのポスターも着ないから、これ、女好きやろ、あいつな。うん。待ち合いしてたのか、気合い入れてソファーを並べてる割に。患者は少ないみたいだ。うん。患者の量じゃない。普通だからね。うん。<笑>そういう問題でもないやろ。<笑>今のことは何か意味があるのか<笑>いきますか。はい。ありがとう、ホッタさん。ホッタさん、ええー、キャラやったな。こんなポットでにね。そうね。じゃあ、クライの外で、あいつつけつけられんじゃないじゃん。来た来た来た来た来た。ね。え、これマジすげえ陰謀やぞ、これ。ああ、どうやった行ってみたんか、病院は。え、いろいろ聞いてきたんですけど。なんや、歯切れ悪いなぁ。あ、そういえばな、さっき、おばさんが警察呼んだんだで。はいはいはいはい。え、キムさんが警察を話が悪いって言ったな。なんや、おもろなってきたな。なになになに一応話す。おお、キムさん。一応相方だから、これ。<笑><笑>そうやね、でもあのおばさん、ほんまずいてないな。まあ、そうですね。たった一つの小石につけつまずいたおかげで。うんうん、家元の座を奪われるわ、里の人間からはバカにされるわ。ほうほうほうほう。あげくの果てに来ないな、殺人事件まで起こってしもうて。まったくですね。でちょっと待ってくださいなんなんだろうな今の話初めて聞くことばっかりだったんですけど確かにえー、ほんまかそうこの世界じゃ誰でも知ってることやで言うて言うてなぜだ誰も教えてくれなかったぞ<笑>確か家元の座を奪われたって言いましたよね、はい、そうや今家元の座と迷いあ前こっちゅう霊媒師なんやけど、うんほんまはあの番が家元になるはずだったんや。はい。キミコさんが家元おいおいおい、すごいぞ、この展開。でも、のどからこのついてんな。うん。のどかさんは。<笑>ああ、さっき見かけたで、ぼんやり庭見とったわ。そうですか。なんや話でもあるんか。彼女にはいろいろ聞くべきことがあるオッケー。よし、家元の座。いやな、なんでも家元は、長女が継ぐものらしいんや。うんうんうんうん。長女ってことはキミコはな、姉なんや、佐藤マイクの。ほう。そうだったんですか。普通はな、姉の方が強いらしいで、霊力。うんうんうん。そういえば昔、まゆいちゃんも言ってたな。お姉ちゃん、千尋さんの霊力はシャレにならなかったっ。ところが、どうしたわけか、あのおばさん。妹のマイクに負けちまったわけや。はい。そうだったんですか。佐藤の連中から、それはそれは軽蔑されたらしいで、うんうん。長女のくせに家元を続けなかったってな。うんそんなことがあったのかもしキミコさんの霊力が強かったらマヨイハンは文系の娘ってことになってたやろうな、うんうんうん、なるほど、OK、移動します移動しましょう一気になんか話がいろいろ出てきたね出てきましたね周辺のまで合ってますね、うん、合ってます移動する,動するローカリンのかなとりあえずキミコさん対面の間行ってみようはいキミちゃんいるキミちゃんいるんじゃないかキミちゃんはあいないわいないというわけで渡り廊下かな渡り廊下行きましょう移動する。キミちゃんあれじゃないの警察と喋ってんでしょあの、どっかで。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしじゃあ早速突きつけましょうかはいこの頭を見せるドンクレヤじゃあまず新聞記事を出したらいいかな、はい、そうだねうん事故のことって何の事故ってあなたの事故ですよそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれ<笑><笑>うん野村さん気になるああもうこれは全く同じことですね、はい、誰の事故ですかってそれってつまりミミさん以外の交通事故の情報を知ってるってことだじゃあ野村さん聞かせてもらえますか別の人物の交通事故についてねえさんその交通事故に一体誰の事故ですか突きつけるよしここで突きつけようはい新聞だこれやんね多分ねそれですそれですあんただよじゃあえー、その人も交通事故な
ったんですかこれ違うやつ知らないとは言いませんよ、すみません。よしよしよし、来た来た、知らないとは言わせませんよ。でも、知ってるとも言えませんけど。え私、置かれてないかもしれないですけど、この手つかまないじゃないあれなんでなんでなんであれちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。他の人のこと、別の人のこと、確かに。え、やっぱこれ人物突きつけるのあれそうかなさっきやったっけ俺。人物は、こっちをやったな。いや、わからへん。喉かやってみようかと。喉かの事故。これ。いけたいけたな。いけたな。いけたな。喉かさん。あなた自身の骨髄事故。よっきょっきょっきょ。じゃじゃじゃ。あ、私ですか<笑>そうです。あ、それで死ぬかな。おかしいですね。知れませんよ、事故なんて。証拠にもあるんですけあ、なんか喋っちゃった俺。骨髄事故になったっていう。<笑>証拠見せろっつってるよ<笑>ほらそれだそれを見つけてるでこれね、はいはいはい、よしよしよしよしよしこれ見てください1年前の新聞記事です生存者花香のぞかさんの話って書いてありますあ大怪我して入院したんですよねちょちょっと待ってください何ですかそれに私じゃありませんよ何ですってきっとともともむじ名前の別の人ですよしよしよしオッケーオッケーオッケーなんてありふれた名前ですから<笑>ありふれてはないやろ何言ってるんですかお姉さんの名前が花か耳って書いてあるでしょういやー怖いですよね偶然ってほんと<笑>そんな言い訳が通るのかそれとも何ですかそこでもあるんですか私が入院してたこれは大丈夫です写真ですよはいこれですよねこれですね行けよし大人くなったこれがその証拠ですそ、その写真をあなたが入院してた病院でもらってきたんです。ど、どういうこと患者さんにね、あなたのファンがいたんですよ。記念に撮っておいたそうです。どう見てもあなたです。あの、理性一丁。<笑>バレてるし。<笑>よし。オッケー。よしよしよしよし。さあ、今度こそ聞かせてください。事故のこと。ちょっと待ってください。確かに私事故に遭いました。でも、それは何なんですか今度の事件と関係ないでしょ関係はあるはずです。新聞記事を見てください。女性一人が死亡したって書いてありますね。そ、それがこの死亡した女性というのは誰だったんですかはい。交通事故で死亡した女性とは、この人物だったのでは、突きつける。はい。人物。あ、間違えた、間違えた。で、ここでミミさんね。俺。よし。花かミミ、あなたのお姉さんだった。お姉さん。あなたお姉さんが運転する車に乗っていた。二人は一緒に交通事故にあったんです。よし来た来た来た来た来た来ましたよ。来ましたよ。その通りです。解除成功,除成功回復しましたね、ちゃんとね。<笑>よかったな。あの回復ありがたいよな。はい、よし交通事故そう、あの日私は乗っていました。うんあの車にお姉さんと一緒に、うち、ん、に帰る途中だったんです。私、助手席に乗っていました。でも眠り込んじゃって。うん、てんてんてんてん。あと、記事の通りです。うん、とっさにハンドバッグだけ持って、助手席のドアから逃げた。うんうんうんうん、お姉さんはどうしようもなかった。車の中は煙でいっぱい。何も見えなかった、うんうん、そうだったんですかあれもう一個俺これ秘密あると思ってんけどな桐崎医師のこと秘密は多分ありますよ、ね、あるよなありますあの事故は桐崎先生が睡眠薬を持ったせいで起こったわけですかもしかして疑ってるんですか私のこと、うんうん、お姉さんの敵を打つために桐崎先生をってそりゃそうだろう桐崎先生を殺害する動機は今のところこれしかないふふふ単純なんですねどういうことですか無理だと思いますよ私を追い詰めるのは<笑>なんですって今にわかりますよ私飲ませてあげちゃいます楽しみですね<笑>怖い<笑>怖い<笑>怖い<笑>この女法廷立つな立つねこれケチョンケチョンにされるだろうな多分で移動しよう<笑>えー控えは関係ないからもう休憩者行こうかはいあれ対面え調べられないのかなあれ
移動を。はい。<笑>えっと、クラインの里を、パッパッパッパ。よしよしよし、よかったよかった。パッパッパ頼むわ、これ。これが俺たちの安息の地ですわ。<笑>あ、何お、あそこで何か揉めてるぞ。あ、お母さんも、お母さんもいじめないで。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。